pro některé je řev hromů, velká bouře nebo valhýr. Pro jiné je zkáza, tisíckrát probodnutý medvěd nebo vzpřímený. Ale pro většinu kmenů, které stále dodržují staré tradice, je známý jako volibér. Vtělená zkáza, síla a bouře. Volibér představuje nezastavitelnou moc a běsnění samotného Freljordu. Byl to Volibér a ostatní polobozy, kteří vytvořili zemi, již nazvali Voriard. Dávno před příchodem smrtelných ras. Ságy vyprávějí o tom, jak vytvořil pět fjordů jedním mohutným máhrutím svých spárů a jak jeho epická bitva s krutým magmatickým hadem Rondem vytvořila bezpočet údolí a strží. Když Volibér tu příšeru konečně skolil, její krev se stala první řekou na Freljordu a její obrovitá mrtvola dala vzniknout pohoří hadí hřbet. V dobách prvních kmenů řádila magie nespoutaně. Volibéra uznávali a uctívali všichni, neboť potřebovali jeho nezdolnou sílu, aby přežili. Vedly se velké války a Volibér vyrazil na bojiště se svými stoupenci. Oděn v runami poseté zbroji, kterou vykoval jeho bratr Orn, polobůh výhně. Pouto bratrů tehdy bylo silné. Často bojovali bok po boku, i když Orn nikdy tím samým zápalem pro bitvu neoplýval. Volibér se vyžíval v těžce vybojovaných vítězstvích a jeho síla s každou další krvavou obětinou, která mu byla zasvěcena, rostla. Časem se Volibér a jeho druhové vzájemně vzdáleli a vydali se za vlastními záležitostmi. Ani tak je nic to opravdu nerozdělovalo, dokud nové myšlenky nezačaly uzrupovat staré tradice. K moci se dostali tři sestry, které chtěli ovládnout Freljord a zavést na něm řád. A polobohové se nedokázali shodnout, jak mají postupovat. Pár z nich, jako třeba Anivia, chtělo se sestrami spolupracovat. Zatím jsou Volibér a Železný Kanec je chtěli zničit. Ostatní si jich vlastně ani nechtěli všímat, protože ti to křehcí tvorové nakonec zemřou jako všichni před nimi. Volibér se obrátil na své nejdivotější stoupence s téměř zvířecími klony, známé jako medvědovci. Díky ním hodlalo oni tři sestry porazit. V rámci příprav vyhledal Orna, aby své válečníky vyzbrojil na bitvu. Ale Orn odmítl. Neschvaloval kruté obyčeje medvědovců a mezi těmito dvěma polobohy se strhl strašlivý boj. Volibér pak jména svého bratra proklel a sundal svou rudami posetou zbroje. Od té doby bojoval pouze pomocí zubů, drápů, síly a hromu. Volibér, který tím nebyl nijak oslaben, zjistil, že se jeho moc nyní plně rozvinula. Díky nově nalezené zuřivosti se postavil jedné ze smrtelných sester, která chtěla ukrást moc polobohů pro sebe. Před celou její armádou ji srazil k zemi a oslepil. Ale nedokázal zastavit to, co už uvedla do pohybu. S postupem staletí a navzdory Volibérovi odporu začaly kmeny tři sestry uznávat a uctívat. A spoustu starších tradic se zapomnělo. Viděl, jak se kmeny schovávají za kamennými stěnami, než aby čelili surové přírodě. Viděl, jak se obdělávají pole a jak farmáři chovají dobytek, než aby lovili. Zuřivě běsnil, když viděl, jak se velké řeky přehrazují, než aby mohli divoce řvát. Tohle nebyl jeho freliord. Ta změna se odhrávala pomalu, jako tání ledovce. Ale Volibér si konečně uvědomil, že kmeny byly odříznuty od divokého ducha země a začaly být křehké, pohodlné a měkké. Tihle slaboši neměli v ústě staré zvyky ani staré bohy. Vnitru jim otřásal hněv a odhodlání. Přísahal, že zničí všechny projevy civilizace a navrátí Freljord do prastarého stavu pravé divočiny. Lidé budou opět silní. Opět ho budou všichni uctívat a bát se ho. Když se Volibérovo volání ozývá nad horami a pláněmi severu, čím dál víc Freljordianů odpovídá. Staré způsoby se pomalu vracejí do povědomí i do světa a jeho síla roste s každým dalším stoupencem. Svět čeká krvavé zúčtování a Volibér k němu spěchá. Valhýre Medvědí bůh sebou trhnul ve spánku, ale oči se mu neotevřely. Bylo to staré jméno a nahlas ho nikdo nevyslovil už jak dlouho. To, co slyšel, musel být sen nebo ozve na minulosti. S odfrknutím zabořil hlavu hlouběji do hustého sněhu a pokračoval ve svém dlouhém spánku. Valhýre, tvým jménem a touto krví tě vzývám. 
polobůh rychle otevřel oči. Ten hlas byl přes půl země daleko, ale zněl tak jasně, jako by mu někdo mluvil přímo do ucha. S pomalým zavrčením velký medvěd vstal a zvedl se na nohy. Z jeho obrovitánské podoby odpadla lavina sněhu, až se země třásla. Oklepal si srst a obrátil těžkou hlavu od obzoru k obzoru. Nozdry se mu chvěly. Ucítil ve vzduchu krvavý hold. Někde někdo uspořádal kameny do podoby jeho runy. Jeho jménem byla učiněna oběť. Cítil, jak se mu do končetin vlévá síla uctívání. Valhýre, vzýváme tvůj běs. Dej nám svou sílu. Každá smrt je obětina. S příslibem bitvy, masakru a uctívání, Valhýrovo srdce zabušilo v rytmu válečných bubnů. Jejichž ozvěnu cítil přes celou zemi. Slyšel dusot nohou, břínkot čepelí, nářky umírajících. To všechno volalo jeho tělo, které obýval. Volalo to jeho. Voliber se vzepřel na zadní a zařval směrem k nebesům. Ten zvuk se nesl napříč celou ledovou tundrou a dotkl se duše každého živého tvora ve Freljordu. Stovky mil daleko, kde slunce nikdy nevychází, se s křikem probodil poutník duší, který se drápal po tváři rukama zkroucenýma do silných pařátů. Přes ledové kry, jiným směrem, zaklonila smečka vlků mrastesáků hlavu a zavila, aby napodobila polobohu hřev. A někde jinde, kde si daleko, zmlkla skupina kmenových lidí kolem ohně a srdce se jim najednou rozbušilo. Přátelé se dívali na přátele s nepřátelským výrazem. Poteče krev. Volibér dopadl na všechny čtyři a vyrazil ku předu. Přičemž obřími drápy vytrhával zamrzlou zem. Zasněžené balvany a stromy mu letaly z cesty a vítr se proháněl jeho hustou srstí, zatímco nabíral rychlost. Když se opět zastavil a zavětřil, byl stovky mil daleko. Blížil se. Nebe nad hlavou potem mělo bouřkovými mraky jeho zuřivosti. Valhýre, zabijíme a umíráme tvým jménem. S nárazem, který tříštil zemi, medvědí bůh dorazil. Vysoko na ledovém převisu, z blesky pobíhajícími mezi jeho slonovinovou srstí, zíral na bojiště. Na krví zbrocené pláni pod ním spolu bojovala dvě vojska. S nich byl posetý mrtvými a umírajícími. Jedna z armád byla silně přečíslena. Bojovala bitvu, kterou nemohla vyhrát. Obří medvěd si otvrkl. Na tom větším vojsku cítil něco nepatřičného. Jeho lidé byli odění v černém železe a bojovali pod trudým praporem. Zavrčel, když mu došlo, že nejsou z Freljordu. Byli to slaboší ze země, kde už se s nich nedokázal udržet. Obnažil zuby a zaklikatil se blesk. S ohlušujícím dopadem udeřil do prostřed vřavy a do vzduchu vyletěly spálené mrtvoly obou stran. Valhýre! Valhýre! Voliber soustředil svůj zuřivě hrubý pohled na toho, který křičel jeho jméno. Vzlížela na něj smrtelná žena, oděná v kožešině, s tváří potřísněnou vnitřnostmi. Pozvedla na pozdrav pár skrvavených seker k nebesům a na tváři měla divoký šklep. Mnozí z ostatních bojovníků přestali bojovat. Zírali úžasle a vyděšeně na poloboha, ale Volibérova pozornost se upínala na onu ženu. Tohle byla ta, jejíž srdce přivolalo bouři. Valhýre! Zvolala a opět bodla s krvavenými sekerami do vzduchu. Těmito mrtvými tě uctíváme. S posledním uctivým pozdravem se žena obrátila k boji a vrhla se na nepřítele s nově nabitou energií. Voliber svůj pohled obrátil na ty, proti kterým žena bojovala. Na cizince. Na nepřítele. Otvrkl si a vyrazil. Zařval, až se třásla samotná nebesa. Narazil do nepřítele jako živoucí beranidlo, až jejich křehcí vojáci odletěli. Kosti praskaly, Krev stříkala, hlasy kvílely. Za pár okamžiků bylo po všem. Tváří v tvář nezastavitelnému běsnění medvedího boha se odhodlání nepřítele zhroutilo. První z nich se obraceli na útěk. Boj se rychle změnil v porážku, pak v masakr, když Freljordané, nyní plní voli Bérova divokého steku, dopadali na prchající nepřátelé jako vlci a vily, jak je pronásledovali po sněhu. Voliber to krve proletí spokojeně sledoval, Zatímco mu stlami stékala krev. Žena, která ho povolala, uctivě padla na kolena a sklonila hlavu. O, velký Valhýre, zvolala. Jsem válečná matka Raeta, krvavá ruka. Díky tvému zásahu je naše vesnice zachráněna. Teprve tehdy, 
Když Volibérova bojetivost začala slábnout, si všiml nedalekých statků a kamenných domů a jeho oči se zúžily. Obrátil svůj zrak na klečící ženu. Vstyčil se nad ní čtyřikrát vyšší než ona, ale s tím, jak se mu vracel vztek, rostl ještě víc. Jeho všemohoucí podobu křižovaly staré jízvy i nová zranění z boje. A všechny tyto stopy nosil pišně. Z obřích spáru mu odkapávaly vnitřnosti. Touha trhat a rvát zůstávala stejná. Zavrčel na válečnou matku. Zmateně se na něj podívala. Bylo jasné, že starý jazyk už byl téměř zapomenut. Povstaň, zaburácel v mladším, sparchantělém jazyku, kterým mluvila ona. Válečník před nikým neklečí. Pohled mu padl na něco o kus dál v údolí. Znitra se mu prodralo nebezpečné zavrčení, obtěžkané příslibem násilí. Ta žena, Rajeta, o krok ustoupila, náhle ostražitá. Co je tohle? Zahřímal a vzduch se chvíl elektřinou, jak jeho hněv sílil. Žena se ohlédla přes rameno, zmatená a neklidná. Ta, ta přehrada? Zeptala se. Volibér stáhl rty a obnažil zakrvácené tesáky. Tohle byla jeho řeka a tekla svobodně a divoce ještě předtím, než přišli lidé. Ti smrtelníci se jí opováželi zatarasit, zadržet její sílu. To byla ohavnost. Rozeběhl se kolem té ženy a jeho hněv rostl s každým krokem. Než dorazil k té hrubé stavbě, jeho vztek byl sotva ovládaným vírem a vzduch kolem něj praštěl mocí. Válečná matka Rajeta a hrstka dalších ho pozorovala z opatrné vzdálenosti. Medvědí bůh vkročil do Mělčeny pod přehradou. Voda mu byla sotva nad pracky a jeho hněv se zdvojnásobil. Řeka by se měla řítit. Zařval, strhal kameny a vodu osvobodil. Teď se řítila, hnala se kupředu jako velká spěněná vlna. Kolem něj burá celá moc řeky. Ozývaly se výkřiky, když se řítila přes náplavovou oblast. Medvědí bůh spokojeně sledoval, jak smetla první domy fraliordianů. Jak se tříštily trámy a hroutilo zdivo. Lidé utíkali, chytali děti, zatímco voda demolovala celou osadu. Když byly veškeré stopy civilizace pryč, obrátil se Volibér k Freljordanům. Ohromeně stáli, šokovaní tím, co způsobil. Dnes jste volní! Cítil ve vzduchu jejich strach, ale zároveň cítil úžas a uctivost přihlížejících smrtelníků. Žijte! rozkázal. Žijte divoce! Lovte! Zabíjejte! Uctívejte staré způsoby a staré způsoby budou uctívat vás. Válečná matka Rajeta nyní stála v stříjmeně a pomalu přikyvovala. Měla ducha pravého válečníka a on ve svém nesmrtelném srdci věděl, že většina ostatních ji bude následovat. Volibér ji pokynul hlavou a obrátil se k obzoru. Zbývala ještě spousta práce. Děkujeme všem, kteří podporují náš kanál. Bez vás by to nebylo možné. Nově také máme na kanále členství za nějakou tu minimální kačku. Pokud bys ale chtěl nějaké ty našlápnuté výhody, tak je Patreon rozhodně lepší. Každopádně oboje nám nesmírně pomáhá a každá koruna se počítá. Děkujeme.